Você aí que tem animal de estimação já deve ter percebido que eles sentem as baixas temperaturas, eles também sofrem com o frio. E aqui em Itajaí, a UAPA, que é a Unidade de Acolhimento Provisório de Animais, está fazendo, realizando algumas campanhas para garantir mais conforto para esses animais. E sobre isso eu vou conversar com a minha colega Juliana Sene. Boa tarde, Ju. Uma das campanhas é justamente para que os animais não sintam frio, tá certo? Isso aí, Sheila. Boa tarde para você, para todo o seu público. Olha, quem viu o BG antes do Ver Mais, viu um telespectador, uma telespectadora, agora eu não me lembro, que colocou, inclusive, a fotinho, o vídeo do cão se tremendo todo hoje. Os animaizinhos também sentem frio. E por isso, o APA, que é o antigo canil de Itajaí, a gente tenta lembrar sempre, está aí com essa campanha para arrecadação, é, principalmente de cobertores. Mas quem vai explicar direitinho é a Fernanda, que é diretora executiva aqui da Causa Animal de Itajaí. Né? Ela vai explicar para a gente sobre como fazer essa doação. Oi, Fernanda, obrigada pela participação. Explica que tipo de itens podem ser doados. Boa tarde. É, então, na campanha de arrecadação pet dos animais, a gente está aceitando cobertinhas, mantinhas, caminha, roupinha, lona e caixa plástica. Todos esses itens ajudam a manter eles um pouquinho mais quentinhos. Hoje vocês estão aí com 250 cães e 20 gatos. Precisa de lonas também, porque tem uma área ali que é aberta, né? Ou não, daí só realmente esses itens já ajudam bastante. Não, as lonas elas também são essenciais para a gente poder fechar os baiões e eles dormirem completamente quentinhos, assim. E a lona é uma boa opção porque durante o dia você pode recolher elas para eles pegarem o um solzinho e à noite, então, eles, a gente deixa fechadinho. E a gente também sabe que vocês têm arrecadação de alimentos, né? Explica para o nosso público quais são os itens que vocês aceitam de alimentação. Então, a partir de arrecadação de alimentos, são alimentos complementares, onde a gente vai estar tá arrecadando ali bifinho, patezinho, sachê, ossinho, tudo para que a gente possa trazer um pouquinho mais de alegria para eles. Afinal, a gente sabe que em casa os nossos pets adoram comer uma coisinha diferente, né? E os cãezinhos lá também precisam, né? Mas como é que funciona essa doação? A pessoa tem que ir até o APA ou tem outros pontos aí de arrecadação? Não, nós temos seis pontos de arrecadação na cidade, na verdade. São é, ali na própria sede do INES, que é na Avenida Vereador Abraão Francisco, número 2600, na Unidade de Acolhimento Provisório, lá no bairro Itaipava, no Hotel Ibis, na Cicred, do bairro São Vicente, na Universidade Unisul, que fica na Rua Brusque, e também na Câmara de Vereadores de Itajei. Sempre vocês têm aí um problema com a questão de animais, né? Porque sempre aparecem animais doentes que acabam sendo recolhidos e são tratados lá. É, às vezes vítimas de maus tratos, também filhotes. E quem quiser adotar, vai ter alguma feirinha agora pelo fim de semana ou pode ir até o APA? Como é que funciona? Então, a UAPA fica aberta todos os dias ao público das 8 ao meio-dia e da 1 às 4 e meia. Mas, nesse final de semana em específico, a gente tem uma feirinha de adoção ali na rua José Pereira Liberato, número 1390. Estaremos lá das 10 às 15 horas com alguns animais, cães, gatinhos e também vai ser um ponto de coleta, onde a gente também vai arrecadar essas doações para as duas campanhas que estão em aberto. Viu, Sheila? Todo mundo pode ajudar os cãezinhos, os gatos aí que passam frio. Quem sabe levar o um animalzinho para casa e deixar ele bem quentinho é, no conforto do lar. Eu volto com você aí no estúdio. Ju, obrigada pela sua participação aqui no Ver Mais. Obrigada, Fernanda, também. É sempre muito importante né, ajudar esses animais que muitas vezes são abandonados pelas ruas, né, que estão doentes, como vocês salientaram, e que precisam também de todo esse carinho até encontrar um novo lar. Obrigada, até a próxima, Ju. E a gente...